हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट फर्मिडिराक स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को या किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम फर्मिडिराक स्टेटिस्टिक्स को यूज करते हैं उसी पर बेस्ड एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं फर्मिडिराक स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन ई टू दावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस वन थोड़ा समझते हैं कि फंक्शन क्या है ये जो फंक्शन है एफ ई जिसको हमने इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया है इसी फंक्शन को हम कह रहे हैं फर्मिडराक स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये फंक्शन ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ई पर इलेक्ट्रॉन आक्यूप को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताता है मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से कि एफ फंक्शन जो है वो अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी बताता है किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ई को ऑक्यूपाई करने की एक इलेक्ट्रॉन की अब हम जानते हैं इसे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है तो यह तय है कि ये जो एफ है इसकी वैल्यू भी जीरो और वन के बीच में होगी ठीक है आगे चलते हैं हम अब यहां इसको थोड़ा सा समझ लें E जो है ये किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल जिस भी हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन जिसको ऑक्यूपाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसका एनर्जी लेवल है ई एफ फर्मी एनर्जी लेवल है कहलाता है के वोल्समैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है ठीक है के वोल्समैन कॉन्स्टेंट आपके लिए वेल नोन है टी टेम्परेचर है ठीक है ई एफ फर्मी एनर्जी लेवल ये क्या है ये आगे जस्ट हम आने वाला है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे ठीक है आगे चलते हैं हम तो ये तो हो गया फर्मिडाक स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आगे चल रहे हम अब फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है इसको यहां समझते हैं कि इफ एन एनर्जी इज इक्वल टू द फर्मी लेवल एनर्जी ई एफ अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा अब यहां पर ई e की वैल्यू हम ई एफ के इक्वल रख रहे हैं तो वन अपॉन इस e की जगह हमने क्या रख दिया ई एफ तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई वन अपॉन ई टू दावर ई एफ माइनस ई एफ अपॉन के टी मतलब इस e की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया है यहाँ ई एफ तो ई एफ माइनस ई एफ तो जीरो हो गया तो वन अपॉन ई टू दावर जीरो प्लस वन हो गया e की पावर जीरो किसी की भी पावर जीरो क्या रिटर्न करती है वन तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू निकल कर आई वन बाय टू मतलब कि फर्मिड्राक स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ई एफ की वैल्यू कितनी निकल कर आई वन बाय टू अब जरा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ यहां पर हमने ई एफ की बात की मतलब फर्मी एनर्जी लेवल की बात की तो हमने देखा कि फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है जिस पर फर्मिड्राक स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू वन बाय हो गई इस फंक्शन की वैल्यू वन बाय हो गई इसका क्या मतलब निकला कि इस एनर्जी लेवल ई एफ एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई वन बाय टू मतलब कि केवल फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है फर्मी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के होने की तो यहीं से हम इस फर्मी एनर्जी लेवल को डिफाइन करते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रॉबेबिलिटी कितनी होती है वन बाय टू वन बाय टू या फिफ्टी ठीक है आगे चल रहे हैं हम इसी को हमने आगे लिखा एफ ई एफ इजिकल टू वन बाय टू मतलब फर्मी एनर्जी लेवल पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाय टू दस एन एनर्जी स्टेट एट द फर्मी लेवल हैज अ प्रोबेबिलिटी वन बाय टू या फिर हम कह सकते हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ बींग ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन मतलब फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जिसको ऑक्यूपाई करने की इलेक्ट्रॉन की प्रॉबेबिलिटी वन बाय टू होती है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे